हे चिल्ड्रन फिर से आपका स्वागत है पार्ट टू ऑफ द चैप्टर नंबर टू नीना एंड द बेबी स्पैरो प्रीवियस चैप्टर में मीन्स पार्ट वन में हमने देखा था कि नीना अपसेट थी शादी में जा रही थी बट वो अपसेट थी उसकी मदर उसको शॉपिंग करवाने ले गई वहाँ भी उसने शॉपिंग की नहीं फिर उसकी मदर ने पूछा कि बेटा अपसेट क्यों हो आज हम इस चैप्टर में मतलब कि पार्ट टू में देखने वाले थे कि असली रीज़न क्या था कि वो इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों थी तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मोर टीयर्स रोल डाउन निशा चीक मदर जब मदर ने उसको पूछा कि वाई डोंट यू टेल मी वॉट्स बॉदरिंग यू मतलब कि पूछा मदर ने नीना को कि बेटा बताओ कि तुझे कौन सी परेशानी है मुझे जल्दी बताओ उसकी वजह से तुम पूरे दिन से उदास हो तो जैसे ये क्वेश्चन मदर ने नीना को पूछा मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक्स तो नीना हद से ज्यादा रोने लगी उसके जो चीक से उसे आंसू ही आंसू हो गए थे हद से ज्यादा फिर उसने आंसर दिया मदर सी से There is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. उसने बोला कि मदर मैं अपसेट हूँ क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मेरा रूम है उसके अंदर बुक शेल्फ है और उसके ऊपर किसका नेस्ट है स्पैरो का नेस्ट है किसका नेस्ट है स्पैरो आपने तो देखा ही होगा ना कमेंट में मुझे बताना कि किस किस के घर पे स्पैरो का नेस्ट है ओके फिर आगे देखो एंड देर आर टू बेबी स्पैरोस इन द नेस्ट नेस्ट है और नेस्ट के अंदर क्या है दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं स्पैरो के दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आई सी सेड मदर मदर उसके जो आंसर सुन रहे थे और बोला कि हम्म मैं देख रही हूँ दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देर फीदर एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंगरी तो यहाँ पे जो नीना है वो अप, अपनी मदर को बता रही कि छोटे छोटे अभी बेबी स्पैरो अभी तो उनके पंख आना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से उनको ज़्यादा भूख लगती है ज़्यादा वो हंगरी होते हैं ओल्ड डे लॉन्ग डे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड उसने बोला कि मदर पूरे दिन वो चिप 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 करते रहते हैं किसके लिए वो फूड के लिए चिप चिप करते हैं क्योंकि पूरे दिन वो हंगरी हो रहे हैं क्यों क्योंकि उनका ग्रोथ हो रहा है अभी तो वो बेबी हैं तो जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है उनको ज्यादा क्या होता है भूख लगती है आई सी सेड मदर मदर ने फिर से बोला कि मैं देख रही हूँ फिर फाइनली ओरिजिनल रीजन बताया कि नेस्ट है बेबी स्पैरो है बट प्रॉब्लम कहाँ है वो नीना अब बता रही है इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉकड एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड देर बेबीज नीना ने बताया कि मदर अगर हम वेडिंग में जाएंगे हमारी जो आंट की शादी है दिल्ली में वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा आपको पता है हमारा जो पूरा घर है उसको हम लॉक करके जाएंगे अब लॉक कर देंगे तो जो बेबी के जो मदर फादर हैं पापा और मामा स्पैरो वो अपने बच्चों को कैसे खिला पाएंगे अगर लॉक होगा तो सोचने वाली बात है ना क्योंकि खाना बाहर से लाना हो तो घर तो खुला होना चाहिए अब खुला होगा नहीं तो मामा स्पैरो और पापा स्पैरो कहाँ से आएंगे सोचो बच्चों पॉसिबल ही है नहीं ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हर्ट इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल वी विल लिव द विंडो ओपन तो जो मदर ने क्या किया जो नीना रो रही थी उसको बड़ा सा हग किया और बोला कि बेटा बस यही प्रॉब्लम थी ना 
ये प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें शादी में नहीं जाना था अरे कोई बात नहीं बेटा तुम्हारी मम्मी है ना तेरे पास हम ला देते हैं सॉल्यूशन हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे एक विंडो है उसको ओपन करके जाएंगे तुम्हारे रूम की तो वहाँ से डायरेक्ट जो स्पैर है वो बाहर जाके खाना ला के अपने बेबी को क्या कर सकते हैं फीड कर सकते हैं उनको खिला सकते हैं ओह कैन वी मदर कैन वी रियली तो नीना एक्साइटेड हो गई उन्होंने बोला कि क्या सच में हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं सच में कर सकते हैं यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड मदर ने बोला कि तुम्हारे रूम के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम दूसरे रूम में रख देंगे पूरा रूम खाली हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी विंडो ओपन रखेंगे क्यों ऐसा किया बच्चों बताओ क्योंकि रूम के अंदर अगर सारी चीज़ें होगी और ये लोग वेडिंग में जाएंगे तो चोरी होने का खतरा हो सकता है तो यहाँ पे उन्होंने डिसीजन कैसा लिया सोच समझ के लिया विंडो ओपन रख रहा है तो उसके सामने उन्होंने सारा सामान कहाँ रख दिया दूसरे रूम में रख दिया तो आपको भी ऐसे डिसीजन लेने चाहिए अपनी लाइफ में सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू मदर ने बताया कि सारी चीज़ें तुम्हारे रूम में से निकाल के दूसरे रूम में रख देंगे तुम्हारे रूम की जो विंडो है उसको ओपन रखेंगे उसकी वजह से क्या होगा जो मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो वो फ्रीली बाहर जाके खाना ढूंढ के अंदर आ सकते हैं फ्रीली बाहर जा सकते हैं थिंक नीना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरो विल बी घटिंग नाइस एंड फैट इन द नेस्ट गुड आइडिया इज एन टीट तो यहाँ पे मदर बोलती है नीना को कि नीना सोच तो वेडिंग के अंदर एन्जॉय कर रही होगी और यहाँ पे जो छोटे छोटे बेबी स्पैरो है वो खाना खा के कैसे बन जाएंगे फैट बन जाएंगे मोटे बन जाएंगे क्या बहुत ही मस्त आइडिया है ना ये तो बहुत मोटे हो जाएंगे क्या बोलती है बेटा इट वॉज अ गुड आइडिया वेन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग देर वर टू प्लम लिटल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉज नीना थ्रिल्ड अब ये जो आइडिया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था जैसे ही नीना शादी से वापस अपने घर आई मदर फादर और छोटे भाई के साथ तो उसने देखा कि जो जो लिटल स्पैरो थे बेबी स्पैरो थे वो प्लम्ब हो गए प्लम मतलब कि मोटे भरावदार हो गए हैं और यहाँ वहाँ पूरे रूम में क्या कर रहे हैं फ्लाई कर रहे हैं क्योंकि अब तो उनके फिदर्स भी क्या हो गए ग्रो हो गए हैं और ये सब देख के नीना को उतना ज़्यादा थ्रिल फील हुआ नहीं क्योंकि उसे पता था कि बेबी अच्छे से फीड हो रहे हैं और मैं जब तक घर जाओगे तब तक क्या हो जाएंगे प्लम्ब हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे उनका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा नीना और बेबी स्पैरो के बारे में तो अच्छा आपको भी नीना की तरह होना चाहिए ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एनिमल्स एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो देर किस बात की लाइक बटन पे क्लिक कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस लेसन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कंदेपसर सॉल्यूशन ला देंगे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय बच